హలో సో నా ఫ్లైట్ వచ్చేసి మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీకి ఉండే సో నేను చాలా జల్దీ వెళ్ళాను లైక్ వన్ కల్లా వెళ్ళాను ఎయిర్పోర్ట్కి అండ్ అది ఢిల్లీ నుండి ఉంది సో మనకు తెలియదు కదా ఫస్ట్ టైం ఎట్లా ఏంటి అని సో అందుకే చాలా జల్దీ వచ్చేసాను అనమాట నేను ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్ళే ప్రాసెస్ నాకేం జరిగింది అనేది చెప్తాను సో లోపలికి మనం ఎంటర్ అయ్యి అవ్వాలంటే ఐ మీన్ లగేజ్ పెట్టడానికి కానీ మనము టర్మినల్లోకి వెళ్ళాలన్నా మనకి ఆల్ఫాబెట్ ఒక ఆల్ఫాబెట్లోకి వెళ్ళాలి సో మన ఆల్ఫాబెట్ ఏంటి అనేది తెలుసుకోవడానికి అక్కడ ఒక స్క్రీన్ ఉంటుంది సో స్క్రీన్లో చూసి వీ కెన్ గో ఒకవేళ స్క్రీన్లో చూసుకోవడం ఇబ్బంది కానీ లేట్ అవుతుంది అని అని అనిపిస్తే మీకు పక్క ఇన్ఫర్మేషన్ డెస్క్ దగ్గరికి వెళ్ళండి లైక్ ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్ టు గో డైరెక్ట్లీ అనమాట బికాజ్ మనము స్క్రీన్లో చాలా లైక్ ట్వంటీ లిస్ట్ వస్తుంది వెంటనే వన్ మినిట్లో మళ్ళీ లిస్ట్ మారిపోతుంది సో అలాంటప్పుడు మనం జల్దీలో ఉన్నాం అనుకున్నప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ డెస్క్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి నా ఇది నా టికెట్ టికెట్ ప్రింట్అవుట్ తీసుకోండి ఫోన్లో చూపించవచ్చు కానీ ప్రతి దగ్గర ఫోన్ ఓపెన్ చేయాలి సో ఇట్స్ బెటర్ టు క్యారీ అ ప్రింట్అవుట్ సో ప్రింట్అవుట్ తీసుకెళ్ళి ఇది నా ఫ్లైట్ నెంబరు సో ఎక్కడ నా ఆల్ఫాబెట్ అంటే దెల్ దెల్ టెల్ యూ అన్ ఆల్ఫాబెట్ మైండ్ వాజ్ ఎన్ అనుకుంటా ఐమ్ నాట్ షూర్ సరే గుర్తులేదు బట్ ఇట్ వాజ్ ఎన్ ఐ గెస్ సో నేను ఆల్ఫాబెట్ దాని దగ్గరికి వెళ్ళిపోయేసరికి అక్కడ ఇండిగో వాళ్ళు ఉన్నారు సో నాది వచ్చేసి టర్కిష్ ఎయిర్లైన్స్ అని చెప్పాను కదా టర్కిష్ ఎయిర్లైన్స్ వాళ్ళు ఇండిగో వాళ్ళతో కొలాబ్ అనమాట లైక్ ఇండియా ఇండియా టు టర్కీ ఇండిగో మళ్ళీ టర్కీ నుంచి టర్కిష్ ఎయిర్లైన్స్ అనమాట ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్ అక్కడ నుంచి నేను ఇక్కడ నుంచి ఇండియా నుంచి అనుకున్నా కానీ ఇండుగోలో తీసుకెళ్ళారు అండ్ దట్ వాజ్ రియలీ బ్యాడ్ సో మనము లోపలికి వెళ్ళిపోయాక ఆఫీసెస్ ఉంటారు లోపలికి ఇన్ ద సెన్స్ ఆ లైన్లో నుంచున్నాక ఆల్ఫాబెట్ లోపలికి వెళ్ళిపోయాక లైన్లో నుంచున్నప్పుడు ఆఫీసెస్ ఉంటారు వాళ్ళు మన పాస్పోర్ట్ చెక్ చేసి మన టికెట్ చెక్ చేసి ముందుకు వెళ్ళమంటారు సో ఆ లైన్ లగేజ్ లైన్ అనమాట రెండు కనెక్టెడ్ ఉంటాయి సో లగేజ్ లైన్ దగ్గర నించోవాలి ఏదైనా ఖాళీ అయితే అక్కడికి పంపిస్తారు సో అక్కడ ఎట్లా అయిందంటే నాది యాక్చువల్గా నాది ట్వంటీ త్రీ కేజెస్ టూ అలౌడ్ అనమాట సో నేను ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ట్వంటీ టూ అలా పెట్టుకున్నా బికాస్ చాలా మంది చెప్పారు తక్కువ పెట్టుకోవడం బెస్ట్ ఎక్కువ పెట్టుకునేది అనుకున్నా అని సో నేను చాలా బట్టలు తీసేసాను చాలా వస్తువులు తీసేసాను బట్ అక్కడ అంత లైట్ తీసుకున్నారు అంటే ఒక బ్యాగ్లో నేను సాహసం చేశాను లైక్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అలా పెట్టాను అండ్ దే డి నాట్ సే ఎనీథింగ్ ఈవెన్ ట్వంటీ ఫోర్ కూడా టచ్ అవ్వచ్చు వన్ కేజీ అలా ఏం అనలేదు నన్ను సో ఇట్ వాజ్ నైస్ సో చాలామంది అబ్జర్వ్ చేశాను నేను వాళ్ళకి కూడా హాఫ్ కేజీ వన్ కేజీ ఎక్స్ట్రా అని వాళ్ళని ఏమి అనలేదు ఒకవేళ మనకి ఎక్స్ట్రా అయింది నాట్ అలౌడ్ అన్నారన్నా మనం యూనో కన్విన్స్ చేయొచ్చు అంట ఫస్ట్ టైం వెళ్తున్నాను ప్లీజ్ లెట్ మీ అలౌ దిస్ అని అంటే వాళ్ళు కన్విన్స్ అవుతారంట నాకు వేరే వాళ్ళు చెప్పారు ఇది సో మనము అక్కడ లగేజ్ ఇచ్చేస్తే మనకి లగేజ్ ట్యాగ్స్ అనేవి ఇస్తారనమాట మనకు అక్కడే చెప్తారు ఇద్దరు హాల్ట్ ఐ మీన్ మధ్యలో లేఓర్లో కలెక్ట్ చేసుకోవాలా డైరెక్ట్ కెనడాలో కలెక్ట్ చేసుకోవాలా అని సో నేను అక్కడ అడిగాను వాళ్ళు అన్నారు డైరెక్ట్ టు కెనడా అన్నారు సో దట్ వాజ్ అ నైస్ థింగ్ అండ్ ఇక్కడ ఒకటి చెప్పడం మర్చిపోయాను సేమ్ లగేజ్ దగ్గరే నాకు బోటింగ్ పాస్ కూడా ఇచ్చేసారనమాట అండ్ దెన్ లైన్ లోపలికి వెళ్తే ఇంటర్నేషనల్ టర్మినల్ టర్మినల్ అని ఉంటుంది సో ఇంటర్నేషనల్ టర్మినల్లోకి వెళ్ళిపోవాలి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఇంకో లైన్ ఉంటుంది ఆ లైన్లో నుంచి వెళ్ళి అండ్ ఇట్ వాజ్ అ బిగ్ లైన్ ఎందుకంటే అక్కడ మళ్ళీ ఆఫీసెస్ ఉన్నారు వాళ్ళు ఇమిగ్రేషన్ ఇండియాలో మనకి ఇమిగ్రేషన్ అవుతుంది అనమాట ఇండియాలో కూడా సో ఇండియాలో ఇమిగ్రేషన్ ఆఫీసెస్ కూడా మాట్లాడుతున్నారు సో నన్నైతే ఏం క్వశ్చన్స్ అడగలే మనము లోపలికి వెళ్ళిపోవాలి లోపలికి వెళ్ళిపోతే అక్కడ మనకి బ్యాగ్ ప్యాక్ వేసుకుంటాం కదా బ్యాక్ బ్యాక్ ప్యాక్ కానీ ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్ కానీ ఏ బ్యాగ్ అయినా మన దగ్గర ఉన్నది అంటే మనం పెట్టేసిన మన చేతిలో మిగులుతాయి కదా అవి సో అవి అవి చెక్ చేస్తారు అనమాట సో మనలో పవర్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి ఏమన్నా తీసి బయట పెట్టాలి అవన్నీ చెక్ చేశాక లోపల డైరెక్ట్ ఇక డ్యూటీ ఫ్రీ స్టోర్స్ అవి అనమాట సో నాకు వన్ అవర్ గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి నేను అటు ఇటు తిరిగాను బట్ ఇట్స్ బెటర్ మీకు ఫార్టీ మినిట్స్ థర్టీ మినిట్స్ ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్ వెళ్ళి టర్మినల్ దగ్గర నుంచి ఉంది బికాజ్ వాళ్ళు థర్టీ మినిట్స్ ముందే లోపల పంపించేస్తారు సో నేను కొంచెం అటు ఇటు తిరిగి కొంచెం బర్గర్ ఏదో తిన్నా బికాజ్ ఇట్ వాజ్ early in the morning so నాకు మస్తు ఆకలేసి ఉండే సో లోపలికి వెళ్ళాక తిన్నాను అన్నాను కదా తినేసాక ఐ జస్ట్ వెన్ టు ద టర్మినల్ బికాస్ ఐ డిడ్ నాట్ వాంట్ ఇట్ టు జస్ట్ బికాస్ నాకు
అంటే కొన్నిట్లో అలో చేస్తారు అనుకుంటా ఈవెన్ ఇఫ్ ది అలో లోపల కూడా ఇస్తారు అనమాట సో యూ డోంట్ హ్యావ్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్ సో ఎయిర్పోర్ట్లో వాటర్ అయితే కొనకండి దట్స్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు సజెస్ట్ మనం లోపలికి వెళ్ళిపోయాక మనం సీట్ చూసుకొని కూర్చోవడమే అండ్ బ్యాక్ ప్యాక్ ఉంటుంది కదా అది పైన ఉంటాయి అనమాట అక్కడ పెట్టేసి పెట్టేసి కూర్చోవడమే అనమాట సో దిస్ ఈజ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా టు టర్కీ డైరెక్ట్ టర్కీలో ల్యాండ్ అయ్యాను అండ్ ఇట్ వాజ్ ఓకే నాది ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫ్లైట్ కాబట్టి నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను బుక్ చేసేసుకునేటప్పుడే సో వాళ్ళు వచ్చి నన్ను బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారనమాట ఉప్మా ఆర్ మ్యాగీ ఆర్ సంథింగ్ నేను మ్యాగీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను బికాజ్ అక్కడ ఉన్న వాటి కంటే మ్యాగీ వాజ్ బెటర్ అనమాట మ్యాగీ అండ్ ఆ డ్రింక్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు టర్కీలో కూడా మనకి బాగానే ఉండే లైక్ అందరు డైరెక్షన్ ప్రొవైడ్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళంతా ఇట్ వాజ్ లైక్ రియలీ నైస్ ఇస్తాన్పుల్ ఎయిర్పోర్ట్ అయితే చాలా 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 బాగుంది సో నేను అటు ఇటు తిరిగాను కొంచెం ఒక అమ్మాయి పరిచయం అయింది అండ్ ఐ స్పోక్ టు హర్ షీ ఈజ్ ఫ్రమ్ కేరళ అలా మనకి ర్యాండమ్గా పరిచయం అవుతారు వాళ్ళ వాళ్ళని ఐ మీన్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ ఒక్కలే ఉంటే పక్క ఎవరో ఒకరిని పరిచయం చేసుకోవడమో వేరే గ్యాంగ్లో దూరడమో ఏదో ఒకటి చేయండి బికాజ్ మీరు ఒక్కలే ఉంటే మీకు ఒకవేళ మీరు మర్చిపోయారు అనుకో మర్చిపోవడం ఇన్ ద సెన్స్ ఏదైనా అవ్వచ్చు అప్పుడు పక్కన వాళ్ళు చెప్తారనమాట సో దట్స్ అ బెస్ట్ థింగ్ సో నాకు అమ్మాయి పరిచయం అయింది అమ్మాయితో వెళ్ళాను అక్కడ కూడా లగేజ్ బ్యాక్ ప్యాక్ చెకింగ్ ఉంటుంది వాటర్ బాటిల్ అక్కడ పడేయమన్నారు నన్ను యాక్చువల్గా సో పడేశాను అండ్ దెన్ అక్కడైతే ఈవెన్ నేను జోకీ నేర్చుకున్నాను అది కూడా తీసేసి పెట్టమన్నారు అనమాట సో ఇట్ వాజ్ రియలీ స్ట్రిక్ట్ ఇండియాలో కంటే ఇస్తాన్బుల్లో చాలా స్ట్రిక్ట్ ఉండే సో లోపలికి వెళ్ళిపో ఆల్మోస్ట్ లోపలికి వెళ్ళిపోయాను యాక్చువల్గా ఇస్తాన్బుల్లో ఏంటంటే వైఫై ఓన్లీ వన్ అవర్ లైక్ దట్ ఇస్ ద వర్స్ట్ థింగ్ బికాస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఫ్లైట్ లేవరే ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఉంది సో ఇట్స్ ఓకే ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ కదా ఫస్ట్ వైఫై కనెక్ట్ చేసుకుని వన్ అవర్లో పేరెంట్స్కి అప్డేట్ ఇచ్చేసి అక్కడ రిసీవ్ చేసుకునే వాళ్ళకి అప్డేట్ ఇచ్చేసి ఐ కెన్ జస్ట్ సిట్ ఇన్ పీస్ అనుకున్నా బట్ ది థింగ్ ఈజ్ మీరు ఇట్లా అయితే చేయకండి ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యాలెన్స్ అయితే వేసుకొని వెళ్ళండి బికాజ్ నా ఫ్లైట్ అయితే ఫైవ్ మోర్ అవర్స్ డిలే అయ్యింది సో కమ్యూనికేషన్ అనేది పోతుంది సో అప్పుడు మీకు ఏం చేయాలి అర్థం కాదు బికాస్ అమ్మన్ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ ఇన్ కెనడా అండ్ దాంతోపాటు ఇమిగ్రేషన్కి టైం పడుతుంది సో మొత్తం గజిబిజి అవుతుంది సో ఫస్ట్ మీరు మీ సిమ్ జియో అయితే జియో ఎయిర్టెల్ అయితే ఎయిర్టెల్ మీరు ఇంటర్నేషనల్ డేటా ప్యాకేజ్ అయితే పక్కా వేసుకోండి చాలా యూజ్ అవుతుంది మీకు ఒకవేళ ఇలా లేవర్స్ ఉంటే ఉన్నా లేకపోయినా జస్ట్ వేసుకోండి ఫర్ వన్ డే సో నేను వైఫై కనెక్ట్ చేశాను ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది అప్పుడు నాకు అమ్మాయి పరిచయం అయింది అన్నాను కదా ఆ అమ్మాయి కాల్స్ మాట్లాడుతుంది లైక్ ఆఫ్టర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ కూడా సో ఐ వాజ్ లైక్ నువ్వు ఇప్పుడే కనెక్ట్ చేసావా అంటే లేదు ఐ హ్యావ్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యాలెన్స్ అంటే అప్పుడు నేను ఆమె ఫోన్ తీసుకొని మా వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి ఇంటర్నేషనల్ బ్యాలెన్స్ వేసుకున్నాను సో అలా నేను కొంచెం బతికిపోయాను ఎందుకంటే నా బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది అక్కడ కమ్యూనికేషన్ బాగా దూరంగా కట్ అయిపోయింది సో ఇంటర్నేషనల్ బ్యాలెన్స్ వేసుకున్న తర్వాత అప్పటికీ నా ఫ్లైట్ డిలే అవ్వలేదు ఒక వన్ అవర్ ముందు చూపించాడు అనమాట స్క్రీన్ మీద మీ అప్డేట్ ఏదైతే ఉందో అది ఫోర్కు ఉంటుంది అన్న ఫ్లైటే ఫోర్కు ఉంది ఇప్పుడు అప్డేట్ ఇవ్వడం ఏంటి ఏ టర్మినల్ అని కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను తర్వాత కొంచెం చెప్పిన తర్వాత గాడ్ డిలేడ్ అని నేను ఆన్లైన్లో చూస్తే ఇట్ గాడ్ డిలేడ్ బై టూ అవర్స్ అని అన్నారు సరే టూ అవర్సే కదా అని కొంచెం కూర్చున్న పడుకున్న ఏదో చేసా కానీ ఇట్ వాజ్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ ఎక్స్టెండెడ్ టు ఫైవ్ అవర్స్ అనమాట సో మెయిన్గా టర్కీలో ఏం జరిగింది ఇక్కడ డీటెయిల్గా చెప్తా ఇక్కడ నుంచి దిగేశాక అంతా బాగానే ఉండే ఇంతసేపు లేవర్ అంటే సరే అని కూర్చున్నాము బట్ మా టర్మి ఐ మీన్ మా గేట్ నుండి వచ్చే అప్డేట్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి ఫోర్ ఓ క్లాక్కి వస్తాయని ఉంది బట్ మా ఫ్లైట్ ఎగిరేది ఫోర్ ఓ క్లాక్కి సో మాకు అర్థం కాలేదు ఎందుకు ఇలా వస్తుంది ఏమైనా గ్లిచ్చా అని చాలాసేపు అలా చూసాము ఆన్లైన్లో ఎందుకైనా మంచిదని చెప్పి త్రీ అట్లా అవుతున్నప్పుడు చెక్ చేస్తే అప్పుడు అక్కడ ఏముందంటే ఇట్ గాడ్ డిలేడ్ బై వన్ అవర్ అని ఉంది అనుకుంటా సరే వన్ అవర్ కదా అని చెప్పి కూర్చున్నాం అనో ఐ గెస్ టూ అవర్స్ టూ అవర్స్ ఉంది కదా అని అలా కూర్చున్నాం బట్ దోస్ టూ అవర్స్ వర్ చాలా లాంగ్ అనిపించింది చూసారు ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరూ వాళ్ళే అండ్ తర్వాత మళ్ళీ చూడ్డానికి తిరిగామన్నమాట బట్ అగైన్ అది మళ్ళీ
జస్ట్ అలా బయట నుంచోబెట్టారు అంతే అందరూ ఇలా స్నాప్లు తీసుకున్నారు అంతే లోపలికి ఎక్కనివ్వలే సో నేను కూడా ఊరికే అట్లా వీడియో తీసిన తర్వాత ఏమన్నారు మళ్ళీ బస్సులో ఎక్కేసి మళ్ళీ లోపలికి వచ్చామన్నారు సో మాకు చిరాకు వచ్చింది కొంతమంది అంకుల్స్కి ఫుల్ పిచ్చి వేసింది ఫుల్ గొడవ చేస్తే వాళ్ళు అట్లా ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేసినాం అనమాట అక్కడే వీళ్ళంతా ఫుడ్ వాటర్ కోసం వెయిటింగ్ సో చాలామంది ఉండే చాలా అంటే చాలామంది తర్వాత ఆఫ్టర్ చాలాసేపు లిటరలీ ఒక సిక్స్ అవర్స్ అనుకుంటా ఇట్లా ఎక్కమని చెప్పారు ఎక్కి కూర్చున్న అప్పటికి మామూలు కలిసిపోలేదు అండ్ నేను అక్క మా అక్క వాళ్ళకి అందరికీ అప్డేట్ ఇచ్చేసాను అనమాట ఇలా ఇట్లా ల్యాండ్ అవుతాయి ఈ టైంకి అని బికాజ్ అక్కడ పిక్ చేసుకునే వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుంది సో ఇంకా ఫ్లైట్ ఎగడం మొదలెట్టింది ఇంకా నాకు మబ్బులు కమ్మేసాయి అనమాట అంతా నిద్ర వచ్చింది బికాజ్ ఫుల్ గ్యాప్ ఫుల్ ఎక్కువసేపు ఫ్లేవర్ ఉంది అలా కూర్చొని ఉండడం నడవడం ఆ బ్యాగ్ బ్యాక్ ప్యాక్ వేసుకొని నడవడము దట్ వాజ్ రియలీ రియలీ హెక్టిక్ అనమాట నేను ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటంటే బ్యాక్ ప్యాక్లో ఎక్కువ పెట్టుకోకండి బ్యాక్ ప్యాక్లో పట్టదు కదా అని ఎక్కువ పెట్టుకోకండి బికాజ్ మనకి ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ అయినప్పుడు మనకి మొయ్యలేము అసలు ఆ బ్యాగ్ ఎక్కడైనా పడే బుద్ధి అవుతుంది సో ఏమైనా చాక్లెట్స్ అయితే పక్కా పెట్టుకోండి లైక్ స్నిక్కర్స్ కానీ ఏదైనా ఎందుకంటే నేను స్టిక్కర్స్ కొన్నాను టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అనమాట టర్కీలో స్టిక్కర్స్ ఎందుకు కొన్నా అంటే కొంచెం ఆకలి ఆగుతుందని బికాజ్ అక్కడ ఉండేవి మనం తినలేము ఏవి గ్రిల్డ్ చికెన్ అని అవి ఉంటాయి కానీ మనం అసలు తినలేము అక్కడికి వెళ్ళినా బర్గర్ అవి తినాలి దాని వల్ల చాక్లెట్స్ పెట్టుకోండి మంచిగా కొంచెం అమౌంట్లో సో అవి మిమ్మల్ని కాపాడుతాయి ఆ టైంలో ఇలా లేవోజ్ అయినా లేట్ లేట్ ఎక్కువ అయినా ఎక్కి ఒక వన్ అవర్కి ఇది ఇచ్చినారనమాట ఫుడ్ ఫుడ్ అయితే మస్తు ఉండే ఐస్ ఏజ్ పెట్టుకొని చూస్తుండే నేను ఫుడ్ చాలా బాగుంది లైక్ గ్రిల్డ్ చికెన్ సమ్ యోగట్ బ్రెడ్ సంథింగ్ అండ్ దెన్ సమ్ చాక్లెట్ మూజ్ చాలా బాగుండే అండ్ ఇది ఆఫ్టర్ సెవెన్ అవర్స్ అప్పుడు పడుకుందని సెవెన్ సెవెన్ కాదు ఆఫ్టర్ టెన్ అవర్స్ లిటరల్గా పడుకున్నా నా పక్కన అంకుల్ లేపాడు అనమాట లేక అమ్మ వచ్చింది కేడా అని సరే అని చెప్పి చెప్పి లెగిసి దిగ అప్పుడు కొంచెం సెట్ అయింది సో ఇది ఇమిగ్రేషన్ లైన్ అనమాట ఇమిగ్రేషన్కి అదే దాని గురించి అందరికీ చెప్తాను కదా నేను వెళ్ళి జస్ట్ నా డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చా లెటర్ ఆఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చా అండ్ ముందు ఒక ఫోటో తీస్తారనమాట మిషన్లో మనకి పాస్పోర్ట్ స్కాన్ చేస్తే ఒక ఫోటో విత్ స్లిప్ ఐ మీన్ ఒక స్లిప్ లాంటిది ఇస్తారనమాట దాని మీద టోకెన్ నెంబర్ ఉంటుంది సో అలా అదొక ప్రాసెస్ అవుతుంది దాని తర్వాత లైన్లో నుంచోవాలి మళ్ళీ వెంటనే ఆఫీసర్స్ ఫోర్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు అందులో ఒక అతను ఇండియన్ నాకు లక్కీగా ఇండియన్ ఆఫీసర్ వచ్చింది సో మనం లెటర్ ఆఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ అయితే పక్కా తీసుకెళ్ళాలి లెటర్ ఆఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ మీ పాస్పోర్ట్ తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు స్టాంప్ వేసి లిటరలీ సమ్ సెకండ్స్ ఆఫ్ వర్క్ అది దానికోసం నేను త్రీ అవర్స్ అనుకుంటా ఐ గెస్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ అవర్స్ లైన్లో నుంచి ఉన్నాను అనమాట సో అలా ఉంటుంది అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్కి క్వశ్చన్స్ అడిగారు లైక్ దేని గురించి వచ్చో ఏ కాలేజీ ట్యూషన్ ఫీ ఎలా కడుతున్నావు అట్లా అని ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఆఫీసర్ నన్నైతే ఒక క్వశ్చన్ నీ పేరెంట్ అని కూడా అడగలేదు నువ్వు ఏ కాలేజ్ అని కూడా అడగలేదు అప్పటికే ఎందుకంటే టూ ఓ త్రీగా అవుతుంది మార్నింగ్ టూ అవుతుంది అనుకుంటా సో మేబీ వాళ్ళు అతను కనిపించిందేమో నా ఫేస్ చూసి నిద్ర వస్తుందేమో పాపం పంపించేద్దామని పంపించేసారు నన్ను సో అక్కడి నుంచి తెలిసిన వాళ్ళు పిక్ చేసుకున్నారనమాట నేను ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కవర్ చేసా అనుకుంటున్నా ఒకవేళ మీకు నచ్చితే డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఒకవేళ ఈ ఎయిర్లైన్స్లో వద్దామనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకైతే షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ యా అంతే బాయ్